Målet med denna videon är er att du ska få en grundläggande förståelse av sansynlighet. Sansynlighet är er ett ord du sannsynligvis känner och sannsynligvis känner du också lite grann konceptet. Förhoppningsvis vill denna videon hjälpa dig att få en enda större förståelse av det. Låt oss si att vi har en rättfärdig mynt här. Och när vi snakker om en rättfärdig mynt menar vi att chansen för att den lander på den ena eller den andra sidan är er lika stor. Så vi kan se på de två sidorna av mynten som likvärdige. Vekten är er den samma på begge sidor och kaster vi kron och mynt är er det ikke mer sannsynligt att den lander på den ene sidan framför den andra. Sannsynligheten för det är er lika stor. På den ene sidan av mynten har vi kron, hvor porträtt är er. vi har ju kongliga statsoverhode och de kongliga har krone. Och den andra sidan är er mynt. Så detta är er kron och den andra sidan är er mynt. Och när vi kaster kron och mynt är er frågsmålet vad är er sannsynligheten? Vad är er sannsynligheten för att vi får kron? Spørsmålet i sig selv sier mye om vår forståelse av sannsynlighet. Vi spør etter en eller annen måte å få en form for forståelse av en hendelse som i bunn og grund er tilfeldig. Vi vet ikke om det blir kron eller mynt, men vi kan begynne å beskrive sjansene for enten det ene eller det andre utfallet. Her kommer vi til å snakke om forskjellige måter å beskrive dette på. Fagtekster som omhandler sannsynlighet introducerar vanligvis problemet som ett spørsmål om hvor mange like sannsynlige muligheter er det. Så altså, hvor mange like sannsynlige muligheter? Antallet like sannsynlige muligheter? Och av antalet lika sannsynliga möjligheter för denna situation antalet möjligheter som tillfredsställer våra begränsningar under disse villkoren. Spørsmålet er altså, hvor mange like sannsynlige muligheter er det for at vi får kron eller mynt? Vel, det er bare to muligheter. Vi forutsetter for eksempel at mynten ikke vil lande på siden og bli stående. Vi forutsetter at den lander flatt. Det er med andre ord to muligheter. To like store muligheter. Vi ville fått enten kron eller mynt. Hva er antallet muligheter som møter våre vilkår? Vel, kron er ett vilkår og det blir en del av to, en over to. Så en måte vi kan se på dette på er at sannsynligheten for at vi får kron er lik en over to, altså en halv. Og foretrekker vi å skrive det som prosentdel, vet vi jo at det tilsvarer 50 procent. Men en annen måte vi har for å konseptualisere sannsynlighet, og som vil gi oss samme svar, er å si La oss si at når vi skal kaste kron og mynt, er det å regne som et eksperiment. Selv om vi vanligvis forbinder et eksperiment med noe man gjør i et laboratorium og som har med fysik og kemi å gjøre. Men hver gang vi kaster kron og mynt, er det å regne som et eksperiment. Så en måte å forestille sig dette på er som om vi skulle utføre et eksperiment som vi gjentar gang på gang på gang. Vi kan göra det tusen gånger eller en miljon gånger eller miljarder och biljoner av gånger. Jo fler jo bättre. Vilken procentandel av dessa försöken vill ge oss kron? Denna 50 percent chansen för att få kron betyder att där som vi gjorde detta experiment ett oändligt antal gånger ville vi fått kron 50% av gangene. Noe vi kan simulere ved å kaste kron og mynt, som jo også er ganske gøy, anbefaler at du prøver. som vi tog en stor box full av femre eller tire og ristet boksen, flipper vi i prinsippet samtidig alle de myntene, og vi kunne ta en opptelling på hvor mange som gav oss kron. 
Og vi vil se at jo større antal mynter vi prøver med, jo større er sannsynligheten for å ende opp rundt 50 prosent. Men det er en sjanse for, selv om vi skulle flippet samme mynt en million ganger, sjansen er der selv om den er knøttliten for at vi ender opp med bare mynt. Men jo oftere vi gjør det, jo mer øker sjansen for at vi 50 prosent av gangene vil ende opp med kron. Ideen om å gjøre eksperimentet om igjen og om igjen er faktisk ganske nyttig for å finne prosentandelen av gangene dette vil gitt oss kron. La oss se litt ram på hvordan vi kan anvende disse tingene i det virkelige livet. Vi ser på et veldig typisk eksempel man ofte lærer når man begynner å jobbe med sannsynlighet. Her er det snakk om et terningkast, og her er det terningen vår. Som du sikkert vet har en terning flere sider. Den har 1, 2, det er 3. Og hvis vi antar at dette er en rettferdig terning, gir denne oss seks forskjellige mulige utfall. Når vi ruller denne terningen kan vi få enten 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Og alle er like sannsynlige. Så hvis vi antar at dette er en rettferdig terning og jeg ruller den, hvor stor sannsynlighet er det for at jeg får 1? Hva er antallet like store muligheter for det endelige utfallet? Vi har seks like store muligheter. Og hvor mange av disse oppfyller betingelsene våre? Det er kun en som oppfyller betingelsene. Og da har vi en en sekstels sjanse for at vi får terningkast 1. Hva er sannsynligheten for at vi får enten 1 eller 6? Vel, nok en gang er det seks like store sjanser for det endelige resultatet. Og nå er det to utfall som oppfyller betingelsene. For å få enten 1 eller 6. To muligheter for å imøtekomme begrensningene eller betingelsene våre. Og da er det en en tredel sjanse for at vi får enten 1 eller 6. Men hva er sannsynligheten for, dette er et litt tåpelig spørsmål, men for ordens skyld. Hva er sannsynligheten for at vi får terningkast 2 og 3? Og jeg snakker her kun om ett terningkast. Vel, en toer eller en treer kan vi få i et hvilket som helst terningkast. Det er ikke snakk om to terningkast, så i denne spesifikke situasjonen er det seks muligheter, men selvsagt kan ingen av disse gi oss både en toer og en treer. I ett og samme forsøk, i det samme eksperimentet, kan vi ikke få begge deler. Terningkast 2 og terningkast 3 er gjensidig ekskluderende begivenheter og kan ikke finne stede samtidig. Så sannsynligheten for det er faktisk lik null. Det er ingen mulighet for å kaste denne terningen og plutselig få to og tre samtidig. Men nå vil jeg nødig skape forvirring ved å snakke om slike abstrakte og umulige ting, så da stryker vi over dette. Men hva er sannsynligheten for å få et partall? Ok, så nok en gang, hver gang vi ruller denne terningen, er det seks like store muligheter for det endelige utfallet, og hvilke av disse mulighetene imøtekommer denne betingelsen? Betingelsen er altså at vi vil ha partall. Vel, to er et partall, og det er fire og seks også. Da har vi altså tre muligheter som tilfredsstiller betingelsen. Da blir det en halvdel, og vi har en halv sjanse for å få et partall. 